Na mkaribu tuangazie katambuga. Tatizo la upungufu wenda likaendelea kuwa kubwa nchini Tanzania na nchi zinazoendelea barani Afrika kutoka na uchacho madaktari bingwa wa macho na utamaduni wa kuwai hospitali kwa ajili ya matibabu na kufanya vipimo vya macho mara kwa mara. Rogestus Binamungu na Poma Sai wametuandalia taarifa hii. Kalebu Elia mwenye umri wa miaka tisa. aliacha shule miaka miwili iliyopita. Alikuwa hawezi kuona ubaoni na mwisho akashindwa hata kutembea kwa sababu ya uono hafifu. Baba yake Kaleb anasema walipohisa na tatizo la macho walimpeleka hospitali lakini ni kama huduma waliopatiwa haikuwa na msaada. Niliwahi kumpeleka hospitali fulani baadaye wakanipa dawa. Waliponipa dawa kaniambia tumia hii dawa sasa ile dawa ikiisha kwamba dawa ikiisha umrudishe tena. Baada ya kumaliza ile dawa nikamrudisha hakuna matokeo yoyote na baada ya kumrudisha nikakuta yule daktari ambaye alikuwa yuko pale ambaye alikuwa anahusika na hicho kitengo cha macho akawa ameama kokoa hawezi kusoma tena tunatakiwa tutoe hii angalia hapa karibu kuhamishwa kwa daktari wa macho labda ndio sababu ya hali hii kwani hapa kuna daktari mwingine wa kutoa msaada zaidi sasa Akalebu anatakiwa fanyiwe upasuaji wa macho yote mawili. Ndio maana tunasema matibabu ya mtoto wa jicho kwa watoto wadogo unahitaji kuharakisha ili ubongo ujifunze kuona. Ili uone unahitaji macho yapeleke taarifa kwenye ubongo. Kwa kama chochote kinazuia kumbele hata kama jicho limefunika kuna uvimbe kuna chochote ubongo upate taarifa. Kwa hii kwa mtoto wetu tulie naye huyu hapa sasa ubongo haupati chochote kwa sababu kuna kitu kicheupe mwanga utafika hapa hauwezi kupata taarifa inayostahili huku nako hivyo hivyo taarifa inayostahili haifiki kwenye ubongo maisha ya kalebu wanayapitia wengi wastani wa wagonjwa hamsini mpaka mia tatu ufika hapa katika hospitali ya rufaa ya kandi ya Bugando kila wiki ili kupatiwa tiba ya matatizo mbalimbali ya macho si dadi yote hiyo uweza kuona tena wengine ufika katika hatua za mwisho ambazo hawawezi kusaidika tuna wagonjwa wengi ambao wanakuja katika late stage ya glaucoma ambao wanakuja wakiwa hawaoni sasa anakuwa ameshaelekezwa kwamba Bugando kuna huduma akifika lakini unaona kwamba huyu mtu ataweza kuona tena kwa mgonjwa anakuwa sadi na unaona kuwa sadi kwa sababu mgonjwa amekuja akiwa na hope alafu na wewe huwezi kukamsababishia kuona tena. Sasa vitu kama hivi ndivyo vinavyotufanya tunakuwa na maus, tunajaribu kutengeneza mahusiano na taasisi mbalimbali mbali. ili tuanze kuwa na outreach tuanze kuwa na service ambayo tunaweza kutoa nje ili kufanya jamii iweze kuwa aware. Huduma mkoba yani kuwafikia wagonjwa katika maeneo yao. Lakini kuna imani nyingine wapo wanaoamini upasuaji wa macho uondoa uono kabisa na kukufanya uwe kipofu na mimi niliambiwa nikasema kwa nini ni uogopi mwanamke sisi ni wanawake tunazaa kwa nini ni uogopi kwenda kufanyiwa jicho tu ndio maana nimekuja atatizo la macho kwa kulisoma na kulisikia unaweza usijue ukubwa wake lakini kwa kufika hapa na kuzungumza na wahanga Unaweza kutamani ufanye nini ili usiwe miongoni mwao? Ule ukweli ngoja niwaambie kitu kimoja. Yaani ukweli macho ndio nuru. Mimi natumaini kwenye mwili wa binadamu jicho ni namba moja. Kwa sababu ukisha pata hitilafu kidogo tu. Hata ile namna ya kufikiri nako kuna kuna kunapungua kwa sababu kuna mambo mengine ni ya kushtukiza. Mambo ya kushtukiza. Si maisha yenye furaha kwa wengi. Lakini Dr. Loli ambaye ni meneja programu ya huduma mkoba kutoka kituo cha huduma ya macho cha Morani nchini Marekani, anasema kwa nchi nyingi Afrika upofu haukwepeki kwa sababu ya uwezo wa madaktari na uwiano wao katika kuwatibu wagonjwa wa macho. Litakuwa tatizo miaka na mikaka kwa sababu Afrika kuna watu wengi na uwezo wa madaktari ni mdogo. Kwa hiyo sisi tunakuja kuwafundisha na kuwawezesha baadhi ya vifaa kwa sababu madaktari wawili au watatu hawezi kuwasaidia wagonjwa milioni mbili au tatu. Daktari mmoja kutibu wagonjwa milioni mbili 
hii huenda ikawa changamoto lakini bado kuna changamoto nyingine ya muda kwa wengi kuwahi matibabu Progestus bina Mungu Star TV Mwanza Namshukrani Progestus bina Mungu kwa kutamatisha katambuga ni tarejea kwa habari za biashara na uchumi usiondoke